Hello everyone, tension is running high in Las Vegas in the 2016 WSOP $10,000 No Limit event. It's the bubble, that moment when you don't want to be eliminated, when you don't want to be the player who will leave with nothing, when the other 45 will pocket between $20,000 and $665,000. So how is Davidi Katai feeling about all this? Well, the genius is doing well, thank you very much, because he's just doubled up to 400,000 chips with a pair of queens. Is he already thinking about the next stage? No, because he knows that anything can happen. In any case, our fingers remain crossed. Ça fait maintenant trois heures qu'on est à la bulle, euh, qu'on est aux mains par main. Il fold son bouton, on se retrouve en bataille de blind. Ce joueur qui est un peu énervé sur moi, il raise. Au moins de 3x, j'ai peur de roi. C'est une belle premium. Je pense qu'il a tellement de mains pour relancer ici. Je préfère le piéger. Je pense que le piéger, c'est pas mal. Je vais just call. Pour faire croire que je peux avoir énormément de mains, pousser à l'erreur. C'est pas mal. 4-4-9, c'est un très beau flop. C'est bête que prévu. C'est bête 12 c'est pas cher. Je pense qu'avec ce sizing, ça me fait plus croire qu'il a un petit quelque chose. Je vais plutôt relancer directement. Je vais relancer directement pour vraiment représenter que dalle. Et pour me faire call par, par beaucoup de mains. Là, je sais que je représente rien là. C'est parfait ce petit spot. Surtout qu'il est assez énervé contre moi. Je, je, il m'a fait doubler un énorme pot euh, avant. Peu qui tilt à tout moment. Allez, fait le. Waouh, il se relance, c'est tout bon ça. C'est tout, tout bon ça, 56 000. Je vais just call pour le continuer s'il veut faire des erreurs. Je pousse ça à continuer, je snap call assez rapidement, j'ai l'impression de représenter de la faiblesse. En dame de carreau, c'est une assez belle carte. Un 2-10 de, de valet, il peut avoir euh, beaucoup de mains que je bats, il peut avoir des bluffs, euh, ça peut rentrer des semi-bluffs, des 10 valets de carreau, une main, une main backdoor à tirage. Il peut même avoir touché une dame en étant en bluff total, il fait tapis. Plutôt une bonne nouvelle, je réfléchis quand même, parce que de temps en temps il peut quand même avoir un 4, mais je crois que c'est plutôt rare, il aurait just call mon raise au flop. Je colle bien entendu, c'est un gros pot. Waouh, il a l'air très confiant. Waouh, so sick. Il a 4 et 2 off-suit. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, je le refais doubler. So sick. Que je lui ai pris, je lui rends. 4 et 2 off-suit. Wow. So sick. Wow. Tout ce que je lui ai pris, je le rends. qui veut pas éclater. Up in the tournament area, 
Le floor nous demande de rester assis. C'est vrai que après trois heures de bulle, il y a des gens qui se lèvent dans tous les sens et c'est un peu le bordel. Allez, enfin, on est dans l'argent. Il était temps. Je suis d'un côté content, mais j'avais un moment un plus gros tapis, donc un peu déçu de ce coup qui était assez sick. J'ai voulu piéger avec deux rois, et voilà, qui fait le malin, tombe dans le ravin. En tout cas, ce dinner break va me faire beaucoup de bien, parce que là, j'en pouvais plus. Un petit pas matin, il y a un vieux là, il dit « J'aurais plus jamais à tomber là. <rire> » Ça l'a dégoûté cette ville. <rire> C'est fini. Il n'a pas buzzé au moins, il n'a pas fait la bulle parce non. que là ça aurait été la, la cerise. Ouais. Allez, on reprend. Petit bien qui a fait du bien. Davidi, Davidi, it's Davidi. like David with the eye at the end, we say Davidi. Cette table est pas mal, ce joueur à ma gauche, j'ai peu d'informations sur lui. Mais il a l'air hyper sympa en tout cas, et il a beaucoup de jetons, on va essayer d'en prendre un peu. Là j'ai roi valet de cœur, je relance au bouton. Le joueur à ma gauche qui s'est présenté il y a deux minutes, qui a fait le sympa. Il met trois bêtes. quand même une main très forte. En plus, son sizing n'est pas si cher. J'ai 19 000 à rajouter. Je suis en position. J'ai une main qui se défend bien post-flop. Il est hors de question que je fold. J'ai beaucoup de mal à réfléchir à la range de mon adversaire. Je ne sais pas vraiment avec quel genre de main il peut faire ça. Je ne sais pas vraiment s'il peut être light. Je n'ai pas suffisamment d'informations sur lui. Chose est sûre, c'est que je vais call. Si mal. Euh... Il aurait pu être mieux, mais il aurait pu être pire. J'ai quand même un valet. S'il était light pré-flop, euh, je suis souvent good. Il peut faire ça avec pas mal d'as aussi. Il peut avoir des, des petits as aussi. Là, il mise 44 000. Ah, C'est un sizing assez cher quand même. Watch the net. C'est un peu au-dessus de la moitié du pot. Il vient de 60% pot. Le problème, c'est que si je call, qu'est-ce que je vais faire à la turn Sur quelle carte C'est trop difficile à jouer. Mon adversaire n'a pas l'air d'un fou, il n'a pas le profil d'un joueur fou. Il peut tellement l'avoir, il peut avoir une main comme as dame, as roi. Si je colle ici, ça va être compliqué à jouer dans les, dans les streets d'après. J'essaie de prendre un maximum d'infos sur mon adversaire, voir s'il est en stress ou s'il est bien. un peu figé. Je 
pas fait grand chose, je pense. Show me the bluff. Show me the bluff. Je suis pas sûr de moi. J'ai pas assez d'infos. Nice. We should be famous. I'm, I'm small famous in, in my little world. Oh, he's a big world. In my little world. You're famous in the poker world. Uh, you, in your world is bigger than the poker world. Poker uh, world is really a small world. Il a appris que c'est une légende du milieu de mar du marketing. Il a écrit beaucoup, beaucoup de, de, de livres. Un grand professeur de, de marketing. Un des plus connus mondialement. Ici, le, le, le bouton open, j'ai roi 10 de trèfle. Small blind. Cut-off qui est open. Et là, on voit que la Big Blind hésite à faire quelque chose. Il demande le tapis de, euh, du PFR. Il call. C'est une main qui, se, qui joue bien post-flop. Roi 10 de trèfle. J'ai trouvé un 10 avec une backdoor flush. C'est un set de trèfle où j'ai flush draw et j'ai le 10. Je vais miser, je mise un peu vite, je réfléchis même pas trop. Je suis pas convaincu de ce bet, je vois pas trop l'utilité de ce bet. Je pense que c'était beaucoup mieux de check. Quoi. Beaucoup mieux de check. Je me fais call par le joueur à ma gauche, fall par la big blind. J'aime pas trop ce bet. Qu'est-ce que je vais faire sans trèfle L'aide du 2. J'ai parfois la meilleure main ici. Il y a quelques draws qui ont miss. Check. Qu'est-ce qu'il va faire là Je crois qu'il est capable de teen value tellement de main. Je pense qu'il a un as. Il ne va même pas obligatoirement bête ou bête tout petit. Il bête quand même cher au 60 000. Il est capable de team value tellement. Je ne vois pas avoir un gros as non plus. Ça se trouve, il a joué pas mal de mains depuis qu'il est là. Ça se trouve, il bluffe à chaque fois. Pas trop d'infos. Je vois pas ce qu'il peut avoir. Je ne vois pas tellement de mains. Il part 8 et 9. Valet 9 de trèfle, valet 8 de trèfle, je vois pas énormément de marge, je bats franchement. Je vais essayer de le regarder, je vais être sûr de mon coup, parce qu'il n'y a pas tellement de mains en value, je le vois pas jouer comme ça, des as en dessous du 10, peut-être as valet, as dame, qui c'est pas impossible. 7 à 10 faire ici.
cool, et là, c'est neuf de pique. Ah, c'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est tellement mal joué de ma part. C'est vraiment le plus mauvais coup de mon tournoi. C'est vraiment... Je, je, je suis fatigué, je suis pas bien revenu du break. J'ai perdu de la concentration, il faut absolument que je me, je me reprenne. Je trouve ce call vraiment affreux, je, je suis pas fier de moi. Je, je joue trop mal depuis que je suis revenu du break. Un petit relâchement depuis qu'on est ITM. Et, et voilà, un manque de concentration, c'est vraiment nul. Je m'en veux beaucoup. Allez, on se reprend. Ce joueur m'a trop hâte. Ah, là, il relance de nouveau ITG. Je suis en big blind, j'ai une paire de 4. Je vais just call. J'ai trouvé euh, une good shot au flop. J'aurais pu même shove avant le flop, mais j'ai préféré just call. Pas avoir das, roi, dame, et, et on y est. C'est un beau flop pour moi. Il s'est bête assez cher. S'il a une overpair, j'ai encore 6 outs de survie. Donc je vais push, j'ai plus le choix, je suis obligé. Si, si je me fais call, c'est que je suis pas bien. 6 outs euh, pour me sauver. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il a un flush draw, c'est un coin flip plus ou moins. Il faut que ça hold, ça va être dur. Allez, encore une carte. Allez, c'est bon ça. On revient, voilà. Maintenant, je veux plus faire l'erreur. Je me concentre à fond maintenant, je ne vais pas faire l'erreur deux fois, je vais vraiment tout donner, on m'a donné une deuxième vie, je ne vais pas la lâcher. Il fallait doubler, voilà, c'est mon premier coup à tapis du tournoi, il était important. Enfin, c'est avec la paire de dames aussi, euh, la paire de 7 à la bulle, mais c'est le deuxième coup à tapis. Il fait plaisir celui-là. J'ai fini par gagner un coup avec lui, j'ai brisé la glace. Maintenant, je me concentre à fond et je donne tout jusqu'à la fin du day. Ce, ce professeur de marketing, est vraiment, il me, il me honne beaucoup depuis le début. J'ai peut-être repris un peu, un peu de... Le même anthem. Je défends Dame Witt Soot, Dame Witt de pique, Dame Witt. Je trouve un beau flop, j'ai top pair, j'ai une backdoor flush. Continuation bet à 25 000, c'est plutôt cher. Mais bon, il y, y a plus de 45 000 dans le pot, je me vois pas folder sur un continuation bet avec top pair. Je ne peux pas tout le temps la voir. Je colle. Turn à 9. Ça peut être une scary card pour lui. J'ai pas mal de roi 10 dans ma range. Waouh, il chauffe direct all in. Quoi. Je veux passer immédiatement. Ah, il me montre top 2. Ok, je vois le genre. C'est un peu. Vous voyez, la vieille école, il surprotège ses mains. Ce all in était un peu gros. Il valait pas trop la peine. Il allait rarement être call par moins bien. Mais cette fois, j'ai passé au bas. Si j'ai as roi au bouton, une grosse main. Ça va 20 000 sur la big blind qui est short. Et voilà, il fait tapis, c'est une bonne nouvelle. Je vais bien dans le temps du call. Voilà, il a, il a six blinds. Pas de bad beat, pas de bad beat. Allez là, good game. Là, 
il faut que je termine fort cette journée. Il y a Salter et Paul Volpe qui sont arrivés à table. Deux très bons joueurs. De nouveau, je relance mon bouton. J'ai de nouveau au Roi Valais Sout comme tout à l'heure. Cette fois, il me, il me colle de nouveau. Il ne me trouve pas cette fois au moins. Valet 9-6. Cette fois j'ai check. J'ai décidé d'un peu déguiser ma main. J'ai check. Pour qu'il mise euh, toutes les turns. Voilà, il mise 30 000. Je vais call, bien entendu. Vers 10 de pique, c'est une sale carte. Il y a 4 piques maintenant. Pas trop d'intérêt de miser, je vois pas vraiment ce que je veux lui faire passer, que je barre. Et parfois j'ai encore la meilleure main, il part en valet dame par exemple. Waouh, 3 et 4 de pique, il touche toujours contre moi. Ah. Il se plaint de la rêveur. Ouf là après. So happy that I check this flop. Ouf. Heureusement que j'ai passé bête ce flop. Je suis attendu à Bell, ma table. On a beaucoup joué ensemble. Il est encore plus short que moi. Ça va La table qui casse, parce que c'était pas la plus dure table du tournoi, mais il faut admettre que voilà, il m'a défoncé. Ça fait peut-être du bien de changer d'air un peu. Je suis vraiment très short stack là. Les blinds vont passer à 5000, 10 000 avec des ante 1000. Donc j'aurai quelque chose comme 15 blinds. Il euh, faudra avoir du jeu assez rapidement là si je veux avoir une chance dans ce tournoi. On est plus que 20, 24 joueurs restants. Donc, la table pas si facile. Il y a Chris Ferguson à ma droite, qui est un joueur plutôt old school. Ça me dérange pas trop. Euh, mais il y a des, les deux petits jeunes devant moi qui sont très bons. Brandon Steven à ma gauche. Et Steve Gross que j'ai joué en début de journée, qui est très bon. de blind, est-ce que je vais recevoir un walk On va faire du bien un petit walk là. Ah, il fait tapis. Allez, donnez-moi du beau jeu. As, valet, c'est call. C'est snap call. Qu'est-ce qu'il a As 6, c'est bon. Allez, il faut que ça tienne ça. Il est important celui-là, il faut qu'il tienne. Ce flop. Tout le monde. Pas de dame. Et c'est bon. 
Parfait, il fait beaucoup de bien ce double up. Direct à l'arrivée à la nouvelle table. Il fait très plaisir. Green chips now. Uh -huh. I have green chips. On va pouvoir continuer à jouer au poker. As 9, c'est une main suffisamment forte pour relancer. un peu attaqué cette fin de journée, les gens, les joueurs sont fatigués, ils n'ont pas trop envie, ils ont envie que la journée se finisse. C'est le moment d'attaquer. Une relance UTG avec mon stack, ça montre beaucoup de force. Le bouton call. Fold. Il a beaucoup de jetons, je pense qu'il a une range assez large, colle au bouton. A suite 7. C'est un beau petit flop. Je trouvais top pair. Je vais checker, je vais essayer de le laisser bluffer. J'ai pas envie de miser, de lui faire passer. Et check back. C'est un valet. C'est une belle carte de nouveau. J'ai une gut shot en plus. Donc c'est une carte que je vais miser. Par contre je vais miser très petit. Je vais me faire call par un valet. J ai, j ai, si il, a, il y a plein de valets dans sa range. J'ai 10 valets, des valets d'âme, des valets rois. Toutes ces, tous ces valets sont, sont des mains assez fréquentes dans sa range. Du coup je vais miser tout petit. Comme ça je me fais call par un valet. Je peux aussi euh, me faire call par, euh, parfois par des tirages. Dame 10, euh, même parfois roi dame, il peut call. 2, 10, 2, 9. Arriver à doublette du valet, c'est pas la plus belle dans ma tête. Je la pas de valet. Et double, quoi, c'est un peu la pire carte. Je ne sais pas quoi faire vraiment. Je peux encore avoir des As-10. Je mise assez cher quand même. No jack, no jack, no jack. Jack. How much is the bet? Qu'est-ce qu'il peut avoir pour miser Je vois pas. Je vois que des bluffs en fait. S'il avait 2, 9, 2, 10, il aurait check. Je sais pas quoi comme bluff, il peut avoir Dame 10 qui fait double gut shot, quelques flush draw, turn, c'est plutôt rare. Qu'est-ce qu'il peut avoir tellement il y a beaucoup de valets dans sa range, je peux même avoir parfois une main comme As 10, ça fait, pourrait faire du sens. Je le regarde là, il a un peu la position du bluffeur, les deux mains allongées. Ça reste très difficile à passer, ça, ça serait un peu sick de passer ça. Face à un jeune joueur comme ça, je le voyais tellement sur un valet quand il m'a call. très important par rapport à mon tapis, ça fait une énorme différence. Je mets quand même pas mal de mains et il n'y a, a que des valets qui me battent, c'est plutôt rare de faire un brelan. Valet dame, valet roi, valet 10, ça fait que trois mains. 
Ça, je trouve pas énormément de mains que je bats non plus. Je vais encore réfléchir un peu. Il n'y a pas de raison que je, je joue trop vite. Je veux être sûr de mon coup, c'est très important. Je le regarde un peu. Et il a une bonne poker face. Sa carotide, elle bouge un peu quand même. Un peu plus que la norme. Je fais un peu des bruits avec mes jetons. On voir comment il réagit. Pour lui faire peur. J'ai quelques indices physiques qui me font croire qu'il est plutôt faible, mais le coup en lui-même me fait croire qu'il l'a plutôt. C'est assez hésitant dans ma tête. Et bon, je suis pas sûr de mon coup. Mais contre un jeune joueur aussi assez agressif, je peux pas, je peux pas fold ça, je colle. Ah, ouf, on a 9 de 40, parfait. Ouf, on a payé au turn avec une gut shot, je m'attendais pas à ça totalement. Le rail est en folie. Allez, on reprend un peu, on finit bien cette journée. On n'est plus trop mal là, on revient dans la course. Reis UTG de Brandon Steven, qui est un businessman assez compétent quand même. Il joue depuis longtemps. Roi 10 de cœur en big blind. C'est une main que j'ai beaucoup eu aujourd'hui. Je, je vais call bien sûr. C'est un très beau flop. J'ai top pair, euh, backdoor straight, backdoor flush. Je suis pas mal du tout. qui mise 24 000. Après 1000 et UTG, il y, y a des mains qui me dominent. Il peut avoir As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet. Il peut avoir Borland valet Borland 8, deux As. Il y a des mains qui me dominent. Mais bon, il a encore plein d'autres mains dans sa range. Donc je ne suis pas trop inquiet. La turn est très belle. Un set de cœur. Donc je joue Good Shot et Flush Draw. Si il mise, il doit être assez fort. C'est une carte euh, qui touche ma range. Il check, je pense que j'ai souvent quand même la meilleure main s'il check sur cette carte-là. Il peut parfois avoir roi dame et check. Mais il faut que je value quand même. Il faut que j'aille chercher un value pour me faire call par... Euh je peux même me faire hero call par pas mal de mains. Je peux avoir des dames dix, je peux avoir des flush draws. Je peux avoir plein de trucs. Donc voilà, je bête avec euh, pas trop cher. Je bête 4 blindes, je veux aller chercher, je veux le faire call. 
sans me value cut non plus. Donc, ouais, j'ai pas misé trop cher, comme je pourrais le faire avec rien. Je pense qu'il a une main comme Asdam, Asdis, il aura envie d'aller vérifier. La cote est belle pour lui. Il aura du mal à passer. Et pour mon stack, c'est important d'aller gratter ses can blind en fin de journée. Au plus il hésite, au plus j'ai envie qu'il colle. Allez. Allez, c'est bon ça. J'ai beaucoup souffert aujourd'hui et la journée se finit bien, ça fait plaisir. J'ai vraiment eu beaucoup de hauts et de bas aujourd'hui, ça n'a pas été une journée facile. 536 000 pour finir, je suis satisfait. J'aime bien les fins de tournoi dans genre d'event, donc je suis assez euh, optimiste en 6 max avec des blinds euh, très élevés, je me sens très à l'aise dans le jeu pré-flop. Petite photo de mon stack, petit Twitter, et puis on va essayer d'aller dormir pour être en forme demain. Demain, c'est la journée importante. C'est une journée très longue, très fatigante. Steph qui a assisté à cette fin de journée assez, assez belle. Bravo. On porte chance. Steph. <rire> Mon porte-bonheur. Je suis avant l'arrivée, j'ai dit pas de valet, pas de valet, pas de valet. Il n'y avait rien de mec du tout. Il n'est même pas ouais. ce genre, il était en flotte total. Ouais. C'est quoi son... Je ne sais pas son plan, je ne comprends pas. Je pense qu'il se dit qu'il va bluffer les cœurs et... Euh, il, 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 je... Il joue une gut shot, pas. Ah, il y a quand même une gut shot. Ouais, il y a 7-8 valets. Ah, c'est ça, je cherchais quand même. Ah, c'est 7-8. Ah, Mais j'ai commencé à trouver en tant qu'en roi 10, dame 10, qu'il faisait double gut shot. Voilà, on va rentrer avec Steph. Euh, je vous donne rendez-vous à demain. Assez crevé, il est temps d'aller dormir, là. Et demain, c'est le jour J. Allez, salut, comme on a dit. À demain. We cheered and we suffered for you, Davidi, but it was all worth it, and the story keeps getting better as you're among the 21 remaining players fighting for the bracelet. We can't wait to see you on day three in the next episode of Inside the Mind of a Pro. See you soon. Mm -hmm.